ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്സ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുമായിരിക്കും എന്നറിയാം ഞാനും ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തല്ല ആക്ച്വലി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പറമ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വീട് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളെ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്താലോ എന്നൊരു ആശയം തോന്നി അപ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വീട് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷം ആവുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി പുതിയ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തരി പോലും മരം ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഈ വീട് മൊത്തം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വാതലിനാണെങ്കിലും ശരി ജനലിനാണെങ്കിലും ശരി മരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസിന് വെട്ടുകല്ലല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എൻ്റെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വാളിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമഗ്രിയാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ലാറ്ററേറ്റ് വെട്ടുകല്ലിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടി അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് വീട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ലേ ഹോളോ ബ്രിക്സ് അങ്ങനെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് ആണ് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മണ്ണ് സാധാരണ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സിമെൻറ്റും പിന്നെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഏജൻറ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലും കൂടെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല എനർജി എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഗുണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വെട്ട് കാണും ഇതിൻ്റെ താഴെയും അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചാലുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പുറമേയുള്ള വാൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈസാണിത് ഉള്ളിലത്തെ വാളുകൾ അതായത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാളുകൾ തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ബ്രിക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ കനം കുറയും തോറും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൂടും അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കെട്ടാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നര നിലം നല്ലോണം നിരപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്തൊരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂവ് വരും ഇതിന് ആ ഗ്രൂവിൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ടേക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത് വീട് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വന്ന ബ്രിക്സാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രൂവിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കെട്ടിയിട്ട് പോകാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വേണ്ട ചാന്ത് തേക്കണ്ട അതായത് സിമെൻറ്റ് തേക്കണ്ട അതിനകത്ത് അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഉള്ളൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പൂഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കും പലതരം പൂഴിയാണ് പൂഴി കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചാന്ത് തേക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാശ് ഈ പൂഴിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൂഴി വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കാശായിട്ടും ലാഭിക്കാം മാത്രമല്ല ഇത് വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു സമയം ഈ ഒരു ചുമര ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും മൂന്നിലൊന്ന് മതി അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മരം ഒട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പി വി സി ആണ്
ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സുകളും എല്ലാം അടക്കമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേക്ക് വീട്ടി മരത്തിൻ്റെ പ്രൈസിനോട് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ മുകളിലാണ് പക്ഷെ അഗൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ യു പി വി സിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ വീട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ സാധനം എൻ്റെ പേര് ജിപ്സം പൗഡർ എന്നാണ് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആക്ച്വലി യു എ യിലൊക്കെയുള്ള ജിപ്സം പാറകൾ പൊടിച്ചിട്ട് പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുട്ടി ഫിനിഷ് ആണ് നമുക്ക് ചുമരിന് കിട്ടുക ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് കല്ലിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഏത് വസ്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചുമർ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പുണ്ട് മാത്രമല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസോ അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്നുള്ളൊരു പേടിയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു ഗുണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീരും സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ അടക്കം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ പുട്ടിയിടുന്ന ചിലവും കുറവാണ് സമയവും ലാഭവും ഈ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് സമയത്താണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഓടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓടൊക്കെ വെച്ച് വാർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ചൂട് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് വളരെയധികം കുറയും രണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അളവ് കുറവേ വേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാവും അപ്പം ഇത്തരം ഈ ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽ ഇത്തരം പുതിയ തരം മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യു പി വി സിയുടെ ജനറൽ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ വീട് കുറേ സമയത്ത് അടഞ്ഞു കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന പൊടിയുടെ അളവിൽ കുറവുണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് പൊതുവെ കുറവാണ് അതേ തന്നെയാണ് ഡോറിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഡോർ നമ്മൾ മറ്റേത് ഡോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്പം വെള്ളം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഡോറുകളാണ് പുറത്തുള്ള ഡോറ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയാലും ശരി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും ശരി വളരെ കുറവായി വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചുമരിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എയർ ക്വാളിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനോട് പൊട്ടിയിട്ട് അതിനോട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ലെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതായത് അല്പം വെള്ളം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ പോലും വെള്ളം നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ജിപ്സം അടർന്നു വരും ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ബാത്റൂമുകളിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ബാത്റൂമുകളിൽ ടൈൽസ് ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ബാത്റൂമുകൾ പിന്നെ അതേപോലെ അടുക്കള ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു വയലിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഈ വീട് അപ്പോൾ ഒരു ഈർപ്പം സാ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തറയിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ വീടിൻ്റെ രണ്ട് നിലയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വളരെ അപൂർവം വീടുകൾ മാത്രമേ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മാത്രമാണ് ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബ